Besucherinnen und Besucher, liebe Gäste, Gütersloh ist vielfältig, bunt und liebenswert. Die Initiative Gütersloh verliebt sich mit ihrem Begründer Stefan Matthias Pape, erinnert seit 2013 an den Internationalen Tag gegen Homo-, Trans-, Inter- und Bifeindlichkeit, der jährlich am 17. Mai stattfindet. Die Aktionstage für Vielfalt unter Federführung vom Fachbereich Chancengleichheit, Vielfalt, Gleichstellung und Integration der Stadt Gütersloh haben sich im Jahr 2016 diesem Gedanken angeschlossen. Seitdem beteiligen sich immer mehr Gruppen, Initiativen und Anlaufstellen, um Geschlechtervielfalt in der Stadt Gütersloh sichtbar zu machen. Sie werben für Akzeptanz und bieten Unterstützung oder Beratungsangebote. Viele Lesben, Schwule, Inter- und Transpersonen erleben Benachteiligung, kämpfen um Respekt und Wertschätzung. Vieles hat sich in den vergangenen Jahren verbessert, aber wir können mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Dieser Gottesdienst zum Thema Liebe, Ablehnung und Akzeptanz mit Pastor Stefan Salzmann soll an den weltweiten Gedenktag gegen Homo, Trans, Inter und Biphobie erinnern. Mit dabei ist Eva Dreier, die ihren Text »Händchen halten« aus der häuslichen Quarantäne vorträgt. Musikalisch werden uns Daniel Reichert, Ludwig Knorr und Annette Theismann an den Trompeten sowie Jochen Westermann-Stertkamp und Herbert Jeschke an den Posaunen begleiten. Wir treten ein für eine Geschlechtervielfalt hier in Gütersloh und überall auf der Welt. Gütersloh ist vielfältig, bunt und liebenswert.
bin Eva und ich freue mich, bei diesem Gottesdienst dabei sein zu können. Ähm, super gerne wäre ich auch direkt in der Kirche mit bei den Aufnahmen dabei gewesen. Wegen dem ganzen Corona im Moment geht das leider nicht. Aber dann schalte ich mich halt über diesen Weg aus Paderborn dazu. Und ich möchte zu diesem Gottesdienst gerne einen Text beitragen, den ich vor einiger Zeit schon ähm, geschrieben habe und den ich im letzten Jahr sogar veröffentlichen durfte in diesem äh, Buch Fantastische Queerwesen und wie sie sich finden. Das ist eine Textsammlung von, äh, von queeren Leuten über queere Themen. Ähm, ja, eine Poetry Slam Textsammlung und meinen Text daraus, den lese ich euch jetzt vor als Beitrag zu diesem Gottesdienst. Der Text heißt Händchen halten und der geht so. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung den Worten meines Schreins. Psalm 22, ein Psalm Davids. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Evangelien nach Markus und Matthäus. Jesus Christus am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, verdammt, warum zum Himmel, warum? Hast du mich verlassen, fragst du, heulend in deinem Bett und du weinst und fragst dich das seit Tagen, denn das... Was ihr hatte, das war doch für immer, dachtest du. Das, was ihr hatte, das war euch doch heilig, dachtest du. Das, was ihr hatte, das war, ist dir jetzt auch nicht mehr wichtig. Doch die Frage bleibt verlassen. Sie, dich, warum? Und du fragst und fragst und heulst und fragst und da ist keine Antwort. Zumindest keine, die du hören willst. Du ein Liebesgedicht hören? Nein? Das hier, das hätte vielleicht mal eins werden können, doch erstens reimt es sich nicht. Zweitens ist diese Liebe hier ja gerade vorbei und drittens handelt die Geschichte auch eher von dem Mut, sich überhaupt geliebt zu haben wir alles. Ja, okay, los geht's, du nimmst ihre Hand, ihr geht. Raus, raus in die Welt, hinaus auf die Straße, hinein in die Stadt, du hältst ihre Hand, die ineinander verschränkten Finger eurer Hände sind wie ein wortloser Schrei, der in den Augen jener Widerhalt, den ihr halt auffallt. Die ineinander gefalteten Finger eurer Hände sind wie ein stummes Gebet, das bloß nichts passiert und sie, sie hält dich fest und dekoriert deine Handinnenflächen mit Mut, spickt deine Existenz mit ihrer Gegenwart und macht dich sorgenfrei. Sollen sie doch hinschauen, sollen sie doch wegschauen, sollen sie doch, es ist dir egal, liebt einander, das hat schließlich schon Jesus gesagt und people are gay, Stephen, das hat schließlich schon Tumblr gesagt und doch ihre Hand zu halten ist ein Zeichen von Mut, ist ein Zeichen von Stolz, ist Rebellion, du hältst ihre Hand. Scheiß Lesben, haben sie im Park gerufen. Und du hast geantwortet, sie sollten doch bitte die Fresse halten, das können wir nicht machen. Haben deine Eltern gesagt und sie nicht zur Familienfeier eingeladen, wir sollten uns besser verstecken. Hast du kurz gedacht und dann halt doch ihre Hand gehalten in einer Stadt wie Paderborn. Sie zu halten, das ist ein Zeichen von Mut, ist ein Zeichen von Stolz, ist Rebellion. Ja, gegen wen eigentlich könnte alles so einfach sein? Immerhin schreiben wir das Jahr 2019 und während der eine auf rote Haare und dicke Hintern steht, steht der andere halt auf Menschen desselben Geschlechts. Das wäre doch, da wäre es doch alles viel zu einfach, wenn einfach jeder und jede in Ruhe sein Leben leben könnte. Und zweitens sollen sich die Homos mal nicht so beschweren, die dürfen ja mittlerweile sogar heiraten. Und drittens sind halt immer noch so viele Menschen, die es irgendwie geiler finden, Lesben nicht in der Innenstadt, sondern in Pornos zu sehen, wir uns nochmal wieder. Ich weiß es nicht sagt sie, und dass es ihr leid täte, und dann war sie weg. Dir tut es auch leid, und wie leid es dir tut, und nun weinst du seit Tagen und fragst dich, warum, mein Gott, warum, doch da ist keine Antwort, und du kommst nicht zur Ruhe, das, was ihr hatte, das war euch doch heilig, dachtest du, das, was ihr hatte, das war doch für immer, dachtest du, das, was ihr hatte, das war wirklich für immer, zumindest für einen Moment, das, was ihr hatte, das war. Ihr habt euch geliebt entgegen der Norm, ihr habt euch geliebt nach allen Geboten, ihre Lippen zu küssen war ein Zeichen von Hoffnung, ein Zeichen von Glück, es war ein Versuch, denn ihre Hand zu halten, das war, mal nicht, immer, das war nicht immer leicht, es war ein Zeichen von Mut, ein Zeichen von Stolz war Rebellion, doch Rebellion, wie man weiß, die kosten ihren Preis und langsam wird es dir klar, dass du nämlich, um sie zu bezahlen, diese Liebe als Opfer darbringen musst. Das tut immer noch weh und ist scheiße und wie scheiße weh dir das tut und du wartest auf Rettung und schreist in dich hinein und irgendwann, irgendwann wird es leichter werden, das haben zumindest deine Freundinnen gesagt. Aber die haben auch gesagt, dass Zeit alle Wunden heilen wird und dann bist du dir da plötzlich nicht mehr so sicher, weil den Spruch wollte eigentlich auch noch nie jemand hören und trotzdem gibt es ihn immer noch. Und jetzt salzige Schlieren dekodieren deine warm geweinten Wangen mit bitterer Enttäuschung. Die kalte linke Hälfte deines Bettes spickt deine Existenz mit ihrer Abwesenheit, aber irgendwann, irgendwann wird es sicher leichter werden, die Menschen der allgemeinen Durchschnittsbevölkerung wohl jemals verstehen, 
was es bedeutet, wenn man für alltägliche Dinge plötzlich allen Mut zusammennehmen muss. Es wäre doch wünschenswert, sie würden es tun, denn erstens ist es irgendwie verwirrend, dass in 72 von 197 Ländern dieser Erde Homosexualität unter Strafe steht, aber Lesbien der weltweit meistgesuchte Begriff bei Pornhub ist. Zweitens sind verliebtes Händchen halten und mutig sein müssen eine grundlegend unglückliche Kombination und drittens macht Unsicherheit die Handflächen auch so blöd kalt und schwitzig werden deine Finger vielleicht auch bei der nächsten Liebe wieder sein, doch eins können wir mit Sicherheit sagen, du wirst wieder eine Hand halten, irgendwann, vielleicht schafft ihr es dann. Lieber Stefan, in meinen Augen ist ein wichtiger Bestandteil des heutigen Aktionstages neben der Sichtbarkeit nach außen, durch Stände, Musik, Luftballons oder Flaggen, die innere Sichtbarkeit des Themenkomplexes, sexuelle, emotionale und geschlechtliche Identität. Dabei ist für mich entscheidend, erst den Menschen als Ganzes zu betrachten und dann auf die selbstdefinierte Zuschreibung zu schauen. Die Worte, ich bin trans, inter, schwul, lesbisch oder bi, ändern nichts an dem Menschen in seiner Gesamtheit. Allerdings besitzen die Worte des Coming-outs eine Wirkung, die von vielen gesellschaftlichen Normen befreit und eine innere Sichtbarkeit schafft für das eigene Sein. Jedes Outing und jede Regenbogenflagge ist ein Statement. Sieh her, hör hin. Es gibt mich und ich bin in meinem Menschsein in einer Facette so, oder so. Die Normen, in denen wir leben, lassen Abweichungen selten zu. Jede Abweichung muss erklärt, benannt werden. Ich will diese Abweichungen benennen und klar machen, dass es keine sind, sondern dass es sich dabei um gesellschaftliche Realitäten handelt, die Sichtbarkeit verlangen, nach innen wie nach außen. Ich möchte, lieber Stefan, deinen Gedanken eine biblische Perspektive an die Seite stellen. Die erzählte Situation gehört zu den Schlüsselszenen der Bibel. Gott sieht das Elend und hört das Seufzen seines gequälten Volkes, das in der Sklaverei geknechtet wird. Und er will das Volk in die Freiheit führen und spricht dazu Mose an. Mose ist im Ausland ins Exil geflohen und ist gerade in der Steppe unterwegs. Und interessanterweise heißt es, ein paar Schritte über die normalen Alltagswege hinausgegangen. Und da trifft ihn der Anruf Gottes und er antwortet, hier bin ich. Dieses hier bin ich gehört, glaube ich, zum tiefsten Menschsein dazu. Sagen zu können, hier bin ich, wenn mich so etwas wie ein, ich kann es glaube ich gar nicht besser sagen, ein Anruf erreicht, wenn ich gefragt bin, angesprochen, wie auch immer das sein mag, zum Beispiel durch eine Person, einen Menschen, der mich gerade jetzt in diesem Moment braucht. Oder wenn auf einmal eine Klarheit entsteht, ja, das ist für dich der nächste Schritt. Oder vielleicht eher als leise Ahnung, als fast eine Sehnsuchtsspur, da zieht es mich irgendwie hin. Ich glaube, dass uns diese Anrufe immer wieder aus dem Leben entgegenkommen und manchmal darin auch die Stimme Gottes. Und dann ist die Frage, ob ich das sagen kann und das leben kann. Hier bin ich. Ob du das leben kannst, du mit deiner Person, so wie du geschaffen und geworden bist mit deinen Gaben und deinen Grenzen, mit deiner Lust, mit deiner Art zu lieben, deinen Unsicherheiten und deiner Sehnsucht. Du musst keine strahlende Heldin sein, um das sagen zu können, hier bin ich, oder kein cooler Typ. Worauf es ankommt ist, dass du so, wie es dir jetzt gerade möglich ist, da bist und dich zur Verfügung stellst. Wenn wir Menschen das tun, 
und wir in unserer Unterschiedlichkeit das tun, dann gibt es etwas, wie ich finde, zutiefst Verbindendes. Nämlich, dass wir herausgefordert sind. Ich würde sagen, dass wir von Gott gerufen sind, diese Welt solidarischer, menschlicher und klimafreundlicher zu gestalten. Diese Welt zu einem wirklich guten Ort zu machen. Und gerade jetzt mit den Fragen, wie wir aus der Corona-Zeit rauskommen, ist es so wichtig, da eine neue Richtung zu finden. Und wenn dieses Hier bin ich, des Menschen neben mir, der vielleicht ganz anders ist, oder andersrum, wenn ich das Anderssein des Menschen neben mir, der Hier bin ich sage, wenn ich dieses Anderssein nicht abwerten und bekämpfen und abqualifizieren muss, sondern wenn ich es als Bereicherung, als Reichtum begreifen kann, dann können wir einander stärken darin, in diese Bewegung zu kommen, diese Welt zu verwandeln. Und dann können wir uns helfen, uns für die Kraft Gottes zu öffnen, die da ist und die da ist, um uns zu befreien. Hier bin ich. Ein Satz, der schwer über die Lippen geht, wenn die ganze Welt gegen einen zu stehen scheint. Wenn die Vorstellungen der anderen über das eigene Leben ein zu erdrücken scheinen, dann ist ein leises Hier bin ich ein Satz voller Hoffnung, Vertrauen und Freiheit. Auch wenn du der einzige Mensch bist, der hört, wie du ihn sagst. Du bist der Mensch, der die Freiheit hat, Mensch zu sein, mit jeder Facette. Diese Freiheit verblasst, wenn Gewalt, verletzende Worte und Verleumdung das eigene Leben pflastern. Aber glaub mir, es wird Menschen geben, die dir zur Seite stehen, eine Schulter anbieten und mit dir den Weg gehen. Es wird Menschen geben, die aufstehen gegen Gewalt, in Sprache und in Taten. Es wird Menschen geben, die mit einem lauten wir sind hier, sich gegen jede Verleumdung stellen und sichtbar sind, für und mit dir. Es gibt Menschen, die noch suchen nach den Worten, wie sie leben, lieben und sind. Es gibt Menschen vielleicht wie dich. Und dein Ich bin hier, ich bin trans oder inter. Dein Ich bin hier, ich bin schwul oder lesbisch. Dein Hier bin ich, ich bin bi wird ein Teil von dem lauten, unüberhörbaren und kraftvollen Wir sind hier, wir sind queer.
Gott, hier sind wir und halten dir unser Herz hin. Befeuere unsere Liebe, so bunt und vielfältig, wie sie ist. Lass unsere Liebe strömen und diese Welt verwandeln. Gott, wie schwer ist es, Ablehnung zu ertragen und nicht zu verhärten oder zu verstummen. Heile du Verletzungen. Wandle die Herzen derer, die anderen und dem Anderssein nur mit Ablehnung begegnen können. Gott, wir sind hier und du nimmst uns an, so wie wir sind. Öffne auch du unsere Augen und Herzen, damit wir als Menschheitsfamilie einander akzeptieren und respektieren in allen Farben, die uns das Leben schenkt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.